Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. I am Sindhil Nathan. Cell, the unit of life. We will talk about the topic Plasma Membrane. Plasma Membrane is the animal cell outer boundary. Plant cell is the plasma membrane of the cell wall. So, the name of the plasma membrane is the cell membrane. So, the plasma membrane is the structure of the electron microscope. That is the 1950s. Human RBC is the first place in the plasma membrane. And then, all cells are in human RBC. The sandwich model is the two models of the fluid mosaic model. The structure of the plasma membrane is the first place in the sandwich model. So, in the sandwich model, we have Davison and Danielli model. Danielli and Davison are the first place in the sandwich model. If you look at the plasma membrane, there are proteins and phospholipids. Proteins support terbaru kita ada alpha globulin sah ker, that is spherical protein ker, round spherical ker kuriya protein ker, ada alpha globulins, pasfo by lipid layer, ada tu pasfo lipid sah ker, pasfo la pasfet ker and lipid ker, pasfo lipid support terbaru kita ada amphipathic, amphipathic kapri ni ni atau na both hydrophobic and hydrophilic structure, rendu me ada ada amphipathic kapri mangga, ni pahang ker pasfo lipid ker structure ni ni barang jero, ini dalam ni head tu ni glycerol head dar ker Glycerol head is hydrophilic, water attracting, water loving. Tail is fatty acid tail. There are fatty acid tail. This is diglyceride. 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 So, if we look at this, Fatty acid tail, two tails are hydrophobic tail. Water is open. Water hating. Glycerol head is attached to the phosphate That means the phospholipid Glycerol plus fatty acid is lipid So phospholipid is what we call it In the tail, in the unit membrane model They face each other And the head is away from each other Let's see, there is one over lipid So one layer is lipid and another layer is lipid Lipid by layer, there are two layers The tail is one of the face The head is facing away Okay so, in the two lipid bilayer, there is a weak van der Waal force. And the van der Waal force is the two bilipid layer together. If you look at the proteins in the sandwich model, the proteins are arranged on either side of the PASFO bilipid layer. In the PASFO bilipid layer, the proteins are arranged on either side of the PASFO bilipid layer. Who can accept this model? Who can accept it? Why? Because, now, what is the lipid that is in the lipid? It is hydrophobic. It is in the lipid that is in the lipid. That is why it is in the lipid. 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 It is in the polar bodies. It is in the non-polar bodies. It is in the lipid. It is in the polar. That is water. It is in the material. It is in the lipid. 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 Deny pun ini tangga ini dalam model la accept pun ikhlas. Ipan nama fluid mosaic model pakla. The fluid mosaic model ini sana tu bandu Singer and Nicholson in the year 1972. So ini dalam model la world wide ayah lara lalu ini accept pun ikhlas pertama model. So plasma membrane is made up of proteins and phospholipids. Adalah ini dalam change um kade ayah. Proteins bandu alpha globulins ta, that is spherical proteins ta. Phospholipids bandu amphipathic ta, that is glycerol head, fatty acid tail. Glycerol head bandu hydrophilic. Fatty acid tail is hydrophobic. Both hydrophilic and hydrophobic nature are called amphipathic. Phospholipids are attached to the head. Tail is facing each other and head is away from each other. That is the structure. Next, in the protein, there are two types of protein based on the position. In the position, that is the base. Extrinsic is the outer. It is weak and loosely arranged. It is easy to separate. Peripheral protein or external protein are being told. Intrinsic protein second type is integral protein or intrinsic protein are being told. In the intrinsic protein, when you look at it, it is very tightly arranged. It is removed from the remove. It is very custom. Fast for lipid support, there are two types of movement. This is movement. There are two types of movement. Fast for bilipid layer. One is transition movement and one is flip-flop movement. Molecules are in the same layer. There are two layers, the phospho bilipid layer. If one layer is moved, that is transition movement. 
ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் மூமெண்ட் அப்படியே ஒரு லேயர்லேருந்து இன்னொரு லேயருக்கு மாலிக்யூல்ஸ் மூவ் ஆனிச்சுன்னா அதை ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் மூமெண்ட் அப்படிம்போம் ஸோ இது இம்பார்ட்டண்ட் நல்லா பார்த்துக்குங்க பாஸ்போ லிப்பிட் லேயரில் ட்ரான்சிஷன் மூமெண்ட் அண்ட் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் மூமெண்ட் ரெண்டுமே இருக்கும் ஸோ ஸ்ட்ரக்சரில் பார்க்கும்போது நம்ம புக்கில் நல்லா டீட்டெயில்டு டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம கொஞ்சமாக வரைஞ்சிருக்கோம் இங்கே பாருங்கள் திஸ் இஸ் ப்ரோட்டீன் வெளியில் இருக்கிறது பெரிஃபரல் ப்ரோட்டீன் ஆர் எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸ்ட்ரின்சிக் ப்ரோட்டீன் எக்ஸ்ட்ரின்சிக் ப்ரோட்டீனுக்கு இன்னொரு பேர் தான் பெரிஃபரல் ப்ரோட்டீன் இந்த இடையில கிரீன் கலரில் வரைஞ்சிருக்கோம் பாருங்கள் திஸ் இஸ் இன்டகரல் ப்ரோட்டீன் ஆர் இன்ட்ரின்சிக் ப்ரோட்டீன் இங்கே பாஸ்போ லிப்பிட் பை லேயர் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு இப்போது இந்த லிப்பிட்லேருந்து இந்த லிப்பிட்க்கு இந்த லிப்பிட்க்குன்னு இப்படி சைடில் இப்படி ஒரு லேயர்லேயே மாலிக்யூல் மூவ் ஆனிச்சுன்னா தட் இஸ் ட்ரான்சிஷன் மூமெண்ட் இந்த லேயர்லேருந்து இந்த லேயருக்கு மாலிக்யூல் மூவ் ஆனிச்சுன்னா ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் மூமெண்ட் அது லிப்பிட் பை லேயரில் தான் நடக்கும் அதே ப்ரோட்டீனில் எப்படி மூமெண்ட் நடக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஹைட்ரோஃபோபிக் தட் இஸ் நான் போலார் மெட்டீரியல்ஸ் மாலிக்யூல்ஸ் எப்படி மூவ் பண்ணும் ஈஸியாக அப்படியே நேராக மூவ் பண்ணி வந்துடும் ஓகேங்களா ஏன்னா லிப்பிடில் கரையக்கூடியது நான் போலார் அப்படியே வந்துடும் போலார் மெட்டீரியல்ஸ் லிப்பிடில் கரையாது ஃபேட் இன்சாலியூபிள் அப்போது போலார் போலார் மாலிக்யூல்ஸ்லாம் இந்த ப்ரோட்டீன் இன்ட்ரின்சிக் ப்ரோட்டீன் வழியாக உள்ள வரும் எக்ஸ்ட்ரின்சிக் ப்ரோட்டீன் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது இல்லை இன்ட்ரின்சிக் ப்ரோட்டீன் தான் போலார் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து அவுட் சைட்லேருந்து இன்சைடுக்கு வர்றதுக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ட் கேரியர் ப்ரோட்டீனாக இருக்குது ஸோ திஸ் இன்டகரல் ப்ரோட்டீனை தான் நம்ம கேரியர் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கேரியர் ப்ரோட்டீன் ஃபார் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் போலார் மாலிக்யூல்ஸ் வாட்டரில் கரையக்கூடிய மாலிக்யூல்ஸ் போலார் மாலிக்யூல்ஸ் அது இந்த கேரியர் ப்ரோட்டீன் வழியாக தான் உள்ளே வருது அதாவது டேனியலி டேவிட்ஸ் டேவ்சன் ஸோ டேவ்சன் டேவ்சன் அண்ட் டேனியல்லி அவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா போர் சைஸ் இந்த பிளாஸ்மா மெம்ரேன் பிளாஸ்மா மெம்ரேனில் போர்ஸ் இருக்குது அந்த போர்ஸோட சைஸ் வந்து செவன் டு டென் ஆம்ஸ்ட்ராங் அப்படின்னாங்க தட் இஸ் அக்செப்டட் ஒன் சிங்கர் அண்ட் நிகோல்சனும் அதையே அக்செப்ட் பண்ணி அதை தான் ஃபாலோ பண்ணாங்க அதே திக்னஸ் ஆஃப் த மெம்ரேன் அப்படின்னு பார்த்தா ராபர்ட்ஸன் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் ராபர்ட்ஸன் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் வந்து திக்னஸ் ஆஃப் செல் மெம்ரேன் வந்து செவன்டி ஃபைவ் டு ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ்ட்ராங் இருக்குனாரு தட் இஸ் ஆல்சோ அக்செப்டட் பை சிங்கர் அண்ட் நிகோல்சன் ஃப்ளூயின் மொசைக் மாடலில் அதை தான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ ஃப்ளூயின் மொசைக் மாடல் வந்து போத் ஹைட்ரோஃபோபிக் அண்ட் ஹைட்ரோஃபிலிக் தட் இஸ் போலார் அண்ட் நான் போலார் மெட்டீரியல்ஸ் க்ராஸ் பண்ணுறதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறதுனால இது வேர்ல்டு வைடு அக்செப்டட் மாடல் அண்ட் இந்த ஃப்ளூயின் மொசைக் மாடல் படி இந்த பிளாஸ்மா மெம்ரேன் இருக்கு இல்லையா இது வந்து குவாசி ஃப்ளூயிட் இன் நேச்சர் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் குவாசி ஃப்ளூயிட் வாட் இஸ் குவாசி ஃப்ளூயிட் அப்படின்னா இது வந்து சாலிடும் கிடையாது லிக்விடும் கிடையாது அதாவது வாட்டரியாகவும் இருக்காது திக்காக சாலிட் மூமெண்ட்டே இல்லாமல் இருக்காது ஜெல்லி லைக் சப்ஸ்டன்ஸாக இருக்கிறதுனால இது வந்து குவாசி ஃப்ளூயிட் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மூமெண்ட் அதில் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அண்ட் பர்டிகுலராக ரிஜிடாக இருக்காமல் சாஃப்டாக மூமெண்ட் இருக்கக்கூடிய ஷேப் மாறிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சராக தான் பிளாஸ்மா மெம்ரேன் இருக்குது அதை தான் குவாசி ஃப்ளூயிட் நேச்சர் ஆஃப் பிளாஸ்மா மெம்ரேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தட் இஸ் ஆல்சோ சேட் பை சிங்கர் அண்ட் நிகோல்சன் ஃப்ளூ இன் நேச்சர் ஆஃப் பிளாஸ்மா மெம்ரேன் எதுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா க்ரோத் ஆஃப் த பிளான்ஸ் பிளான் செல்லோட க்ரோத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஏன்னா அது வந்து மூவ் பண்ணி விரிவடையக்கூடிய தன்மை இருக்கிறதுனால க்ரோத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஃபார்மேஷன் ஆஃப் இன்டர் செல்லுலார் ஜங்ஷன் ஒரு செல்லுக்கும் இன்னொரு செல்லுக்கும் இடையில் கனெக்ஷனை ஏற்படுத்தி மெட்டீரியல்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது செக்ரீஷன் செக்ரீஷன் ஆஃப் சம் மெட்டீரியல்ஸ் ஒரு செல்லேருந்து சில மெட்டீரியல் செக்ரீட் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது என்டோசைட்டோசிஸ் அப்படிம்பாங்க என்டோசைட்டோசிஸ் அப்படின்னா என்கல்ஃபிங் த மெட்டீரியல் ஸோ சாலிட் மெட்டீரியலோ இல்லை லிக்விட் மெட்டீரியலையோ உள்ள என்கல்ஃப் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது என்டோசைட்டோசிஸ் என்டோசைட்டோசிஸில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஃபேகோசைட்டோசிஸ் ஃபேகோசைட்டோசிஸ் அண்ட் பீனோசைட்டோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபேகோசைட்டோசிஸ்ங்கிறது சாலிட் மெட்டீரியல் உள்ளே போகிறது பீனோசைட்டோசிஸ் அப்படின்றது நமக்கு வந்து லிக்விட் மெட்டீரியல் உள்ளே போகிறது ஸோ திஸ் இஸ் சாலிட் ஃபேகோசைட்டோசிஸ் இஸ் சாலிட் பீனோசைட்டோசிஸ் பிஐஎன்ஓ பீனோசைட்டோசிஸ் அப்படிங்கிறது லிக்விட் மெட்டீரியல் உள்ளே போகிறது அதனால தான் பீனோசைட்டோசிஸை செல் ட்ரிங்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செ
ஏன்னா இது வந்து அலாங் த கான்சென்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் நடக்குது அலாங் த கான்சென்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட்னா கிரேடியன்ட் அப்படின்னாலே ஒரு இடத்துல ஜாஸ்தியாக இருக்குது இன்னொரு இடத்துல கம்மியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அலாங் அப்படின்னா ஹை கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து லோ கான்சென்ட்ரேஷனுக்கு மாலிக்யூல்ஸ் மூவ் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ நியூட்ரல் சொல்யூட்ஸும் இங்கே வந்து மூவ் பை சிம்பிள் டிஃப்யூஷன்ஸ் தான் நியூட்ரல் சொல்யூட்ஸ் சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் மூலியமாக தான் மூவ் பண்ணி போகுது நெக்ஸ்ட் ஆஸ்மோசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா மூவ்மெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் த்ரூ செல் மெம்ரேன் இஸ் டன் பை ஆஸ்மோசிஸ் ஒரு செமி பர்மியபிள் மெம்ரேன் தட் இஸ் பிளாஸ்மா மெம்ரேனோட நேச்சர் வந்து செமி பர்மியபிள் ஆர் செலக்டிவ்லி பர்மியபிள் பங்க தேவையான மெட்டீரியல்ஸை மட்டும்தான் அலோவ் பண்ணும் தேவையில்லாத டாக்ஸிக் மெட்டீரியல் அன்வான்டட் மெட்டீரியல் எக்ஸசிவ் மெட்டீரியலாக அது பிளாக் பண்ணிடும் ஸோ வாட்டர் பிளாஸ்மா மெம்ரேன் வழியாக அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடத்துலேருந்து வாட்டர் ஜாஸ்தியாக இருக்க இடத்துலேருந்து வாட்டர் கம்மியாக இருக்க இடத்துக்கு பிளாஸ்மா மெம்ரேன் வழியாக மூவ் ஆனிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஆஸ்மாசிஸ் போலார் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து போலார் மாலிக்யூல்னா வாட்டரில் கரையக்கூடிய மாலிக்யூல்ஸ் வந்து இந்த லிப்பிட் பைலேயரில் க்ராஸ் பண்ணி போக முடியாது ஸோ தே நீட் கேரியர் ப்ரோட்டீன் இந்த கேரியர் ப்ரோட்டீன் தான் இன்ட்ரென்சிக் ப்ரோட்டீன் ஆர் இன்டெக்ரல் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு நம்ம அந்த ஃப்ளூயிட் மொசைக் மாடலில் பார்த்தோம் அந்த ப்ரோட்டீன் சேனல்ஸ் ப்ரோட்டீன் கேரியர் ப்ரோட்டீன் வழியாக தான் போலார் மாலிக்யூல்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகி போகும் பட் நான் போலார் மாலிக்யூல் ரெடிலி பாஸ் பண்ணி போகும் ஏன்னா ஈஸியாக பாஸ் பண்ணி போகும் ஏன்னா லிப்பிடில் கரையக்கூடிய ஃபேட்டில் சால்யூபிள் ஆகக்கூடிய நான் போலார் மாலிக்யூலுக்கு இந்த கேரியர் ப்ரோட்டீன் தேவை இல்லை போலார் மாலிக்யூல் வாட்டரில் கரையக்கூடிய போலார் மாலிக்யூலுக்கு மட்டும்தான் கேரியர் ப்ரோட்டீன் தேவை ஏன்னா ஃபேட் பைலேயர் இருக்கு இல்லையா லிப்பிட் பைலேயர் அது வாட்டரில் கரையக்கூடிய எந்த ஒரு பொருளையும் அலோவ் பண்ணாது அப்போது கேரியர் ப்ரோட்டீன் வழியாக தான் உள்ளே போயாகணும் நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அப்படிங்கிறது சில அயான்ஸுக்கு எனர்ஜி தேவைப்படும் எகெய் ஏன்னா எகெயின்ஸ்ட் த கான்சென்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் அது மூவ் ஆக போகுது எகெயின்ஸ்ட் கான்சென்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் கிரேடியன்ட்னா ஒரு சைட் ஜாஸ்தி ஒரு சைட் கம்மி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் எகெயின்ஸ்ட் கான்சென்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட்னால் லோ கான்சென்ட்ரேஷன்லேருந்து ஹை கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்க ஏரியாவுக்கு மாலிக்யூல் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகணும் ஃப்ரம் லோ டு ஹை கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து மூவ் பண்ண போகுது இங்கே வந்து இட் ரெக்கர்ஸ் எனர்ஜி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஏடிபி ஏடிபி எனர்ஜி தேவைப்படும் ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு அதே ஃபெசிலிட்டேட்டட் ட்ரான்ஸ்போர்ட்னு ஒன்று இருக்குது அதுவும் வந்து பேசிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டில் தான் வரும் அலாங் த கான்சென்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் அதாவது ஹை கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து லோ கான்சென்ட்ரேஷனுக்கு தான் மாலிக்யூல்ஸ்லாம் மூவ் ஆகும் பட் ஸ்டில் ஃபெசிலிட்டேட்டட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆல்சோ ரெக்கேர் கேரியர் ப்ரோட்டீன் பட் ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டுங்கிறது எகெயின்ஸ்ட் த கான்சென்ட்ரேஷன் கிரேடியன் கிரேடியன்ட் அதாவது லோ கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து ஹை கான்சென்ட்ரேஷனுக்கு போகும் கேரியர் ப்ரோட்டீன் வேணும் அண்ட் ஏடிபி எனர்ஜி தேவைப்படும் ஃபெசிலிட்டேட்டட் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு எனர்ஜி தேவைப்படாது பட் ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு எனர்ஜி தேவைப்படும் ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லணும்னா சோடியம் பொட்டாசியம் அயான் பம்ப் இதை வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் எதுக்கு ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு ஸோ இன் திஸ் வீடியோ நம்ம வந்து செல் த யூனிட் ஆஃப் லைஃப்பில் பிளாஸ்மா மெம்ரேன் பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழுக்கு சப்ஸ